हेलो माय डियर स्टूडेंट दिस इज़ एहसान सर वेलकम अगेन ऑल ऑफ यू तो आज हम लोग टेंथ क्लास का साइंस को कंटिन्यू करेंगे पिछले लेसन में हम लोगों ने आ, कुछ बेसिक केमिस्ट्री में पढ़ा था टेंथ क्लास में ठीक है वो बहुत इंपॉर्टेंट था आप लोग उस फार्मूला को हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने मेमोराइज़ कर लिया होगा याद कर लिया होगा जो तरीका मैंने बताया था उसको फॉलो किया हुआ आप लोगों ने तो ये बेसिक केमिस्ट्री आपको बहुत समझ में आएगा ये जो दो दो साइंस का बेसिक चल रहा है केमिस्ट्री में ये टेंथ क्लास के लिए बच्चों के लिए भी है नाइन्थ क्लास के बच्चों के लिए भी काम आएगा एलेवंथ क्लास के बच्चों को भी काम आएगा ट्वेल्थ क्लास के बच्चों को भी काम आएगा तो इसलिए आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि ये नीडी स्टूडेंट तक ये पहुँच जाए नीडी पीपल तक ये पहुँच जाए ठीक है तो चलो आगे बढ़ते हैं हम आज हम लोग न्यू लेसन स्टार्ट करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है ये लेसन ठीक है तो देखो आज हम लोग बात करने वाले केमिस्ट्री में एक टर्म बहुत यूज होता है वो है एटम परमाणु हिंदी में परमाणु कहते हैं देखो मैंने यहाँ जो लेसन तैयार किया है उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों टर्म लिख दिया हमने तो जो जो इंग्लिश लिखने वाले बच्चे हैं वो इंग्लिश नोट कर लेंगे जो हिंदी नोट करने वाले बच्चे हैं वो हिंदी नोट कर लेंगे जिनको दोनों नोट करना है दोनों नोट कर लेना कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है तो यहाँ पर मैंने नोट्स तैयार किया है आइटम के बारे में तो उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों लिखा है ओके अब यहाँ पे आप लोग गौर करो मैंने बहुत अच्छा नोट्स फॉर्म किया आप लोगों के लिए कभी भी काम आएगा ये ओके चलो तो देखो आइटम के बारे में आज हम लोग जान लेते हैं तो देखो एक मैं आइटम का आप लोगों को ब्रीफ शॉर्ट में एक जानकारी देता हूँ एक कंसेप्ट बताता हूँ ठीक है जैसे मान लो कि हमारे पास एक कागज़ है ओके कागज़ के टुकड़े को तुम क्या करो एक पेज एक पेज निकालो उसको क्या करो चाकू से काटना शुरू करो का चाकू से काटो फिर एक दो पीस पेज हो जाएगा दो पीस हो जाएगा तो उस पीस को एक दूसरे पीस को काटो फिर उस छोटे पीस हो जाएंगे और छोटे पीस को एक और और काटो तो करते करते तुम इस तरह काटते जाओगे चाकू से तो एक छोटा पीस ऐसा बच जाएगा जिसको आप दोबारा नहीं काट सकते हो फर्दर वो आगे नहीं कटेगा ठीक है तो उसको आप आगे नहीं काट सकते हो तो साइंटिस्ट ने ये बताया कंसेप्ट कि कोई भी पदार्थ यानी मैटर ओके किसी भी मैटर को आप तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ तो एक टाइम ऐसा आएगा एक वक्त ऐसा आएगा कि आप उसको तोड़ नहीं सकते हो उसको डिवाइड नहीं कर सकते हो तो उस पार्ट को नाम दिया गया एटम यानी कि मैटर का सबसे छोटा पार्ट है एटम ओके लेकिन डोल्टन साहब ने यह बताया था एटम के बारे में कि एटम जो है वो सबसे छोटा पार्टिकल है मैटर का लेकिन वो इंडिविजुअल है यानी कि वो एटम को तोड़ नहीं सकते हैं एटम को डिवाइड नहीं कर सकते हैं एटम को विभाजित नहीं कर सकते हैं ये डोल्टन सेटोमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग कहा गया था लेकिन आज साइंटिस्ट ने मॉडर्न साइंटिस्ट ने ये प्रूफ कर दिया है कि एटम भी छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किए जा सकते हैं ऐटम भी बहुत सारे पार्टिकल्स का बना होता है तो इसी की चर्चा हम लोग करेंगे यहाँ पर ठीक है तो ऐटम क्या है साहब तो एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट जितने भी एलिमेंट हम लोगों ने पढ़ा हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बैलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन नियन फ्लोरिन नियन और सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जितने भी मैंने बीस तक लिखा है आप लोगों को और एक्स्ट्रा भी लिखा है तो वो सब आप लोग याद कर लेना तो वो सब जितने भी एटम है एलिमेंट हैं उस एलिमेंट यानी तत्वों का ये सबसे छोटा कण होता है एटम कभी भी आपको कोई पूछे कि एटम क्या होता है साहब तो एटम तत्वों का सबसे छोटा कण है एक बात दिमाग में बैठा लेना मैं जो भी नोट्स अभी पढ़ा रहा हूँ मैंने बताया आप लोगों को कि इस लेसर में हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं टेंथ क्लास का ठीक है टेंथ क्लास के बच्चों को ये एग्जाम में नहीं आएगा कि आइटम क्या होता है ओके ये सब बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा लेकिन ये नाइन्थ के बच्चों के लिए बहुत ही यूजफुल है बोर्ड एग्जाम के लिए भी और कंसेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है ठीक है तो एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट परमाणु तत्व का सबसे छोटा कन होता है कोई डाउट नहीं है चलो दूसरा बात सुनो इम्पॉर्टेंट यहाँ पर मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है एटम डज नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन ओके ये बहुत महत्वपूर्ण है देखो कैसे तो एटम जो है कभी भी आपको दिखाई नहीं देगा एटम आपको कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाएगा वो हमेशा संयुक्त अवस्था में यानी कंबाइंड स्टेट में होता है ओके हाँ लेकिन कुछ एलिमेंट के एटम ऐसे हैं जो कि एक्सेप्शनल में है वो इनर्ट गैस है जैसे हिलियम नियन आर्गन मैंने यहाँ लिखा दो कितना इंपॉर्टेंट है ये ओके ये तीन आइटम ऐसे हैं तीन आइटम को याद रखना तीन आइटम यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिया है क्योंकि वन से ट्वेंटी तक में ये तीन आते हैं और भी हैं तीन छः होते हैं टोटल तो आपको तीन ही याद रखना है ठीक है टेंथ टेंथ सिलेबस तक में तो ये तीन आइटम ये तीन आइटम और भी इसके अलावा ओके तो ये ऐसे आइटम हैं जो जिनको हम इनर्ट गैस कहते हैं इनर्ट गैस या इनर्ट एलिमेंट ओके नोबल गैस भी बोलते हैं इसको हिंदी में इसको अक्रिय तत्व भी कहते हैं निष्क्रिय तत्व भी बोलते हैं ठीक है ये एग्जाम में कई बार ऑब्जेक्टिव में आ चुका है बहुत बार ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हिलियम नियन आर्गन ओके ये सभी 
इनॉट गैस है अक्रिय गैसे हैं ओके निष्क्रिय गैस भी हिंदी में बोलते हैं या इंग्लिश में नोबल गैस भी बोलते हैं सारे नाम मैं जो बोल रहा हूँ नाम अगर आपको जिसका डबल डबल नाम होता है इंग्लिश में हिंदी में वो बच्चे मेरी बात को गौर सुन करके आप कॉपी में नोट कर लेना इसलिए मैं कहता हूँ बार बार आप लोगों को कि जब भी स्टडी करने के लिए बैठो वीडियो लेक्चर से लेसन पढ़ो तो आप स्टडी टेबल पर बैठो और कॉपी कलम लेकर बैठो तब मज़ा आएगा ओके आप लोग हड़बड़ा जाते हो और जब वीडियो लंबा हो जाता है तो आप लोग कहते देख ही नहीं पाते पूरा अरे आपको अगर थोड़ा लंबा वीडियो होगा तो आपको पूरा फुल कंटेंट भी तो दिया जा रहा है बेस्ट कंसेप्ट भी तो दिया जा रहा है अगर आप बेस्ट कंसेप्ट चाहते हो तो यही कंसेप्ट आपको रहेगा तो आप इलेवन ट्वेल्थ में अच्छा कर पाओगे फिर नीट जी का एग्जाम आप लोग के लिए आसान होगा अब बच्चों का टेंथ अच्छा होता ही नहीं है नाइन्थ अच्छा होता ही नहीं तो इलेवन ट्वेल्थ कैसे अच्छा होगा इंपॉर्टेंट यही है तो कंसेप्ट समझो कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है हमेशा आप कंसेप्ट के लिए मार करो ओके नॉलेज को फॉलो करो हमेशा मार्क्स तो ऑलवेज फॉलो हो ही जाएगा तब देखो तो इनर्ट गैस कौन कौन है आपको एक से लेकर बीस तक में वन टू ट्वेंटी में तीन इनर्ट गैस है हिलियम नियन आर्गन इसको याद करने का ट्रिक याद रखना ठीक है इसको निष्क्रिय गैस कहता है आपको सर निष्क्रिय गैस क्यों कहा जाता है तो इसको ये जो है ये ऐसे एलिमेंट है जो कि केमिकल रिएक्शन नहीं केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते यानी कि ये रिएक्शन नहीं करते किसी से ठीक है इनकी जो रिएक्टिविटी है वो जीरो है रिएक्ट ही नहीं करता ये ठीक है याद रखना बात को ठीक है तो इसको याद करने का ट्रिक सुनो हम बता रहे हैं ही नेवर अराइव्स याद रखना इंग्लिश में एक टर्म सेंटेंस याद रखना ही नेवर अराइव ही नेवर अराइव ओके वह कभी नहीं पहुंचता ओके वह कभी नहीं पहुंचता तो वही है ही मतलब हिलियम नेवर मतलब नियन और अराइव मतलब आर्गन याद रखना बात को कभी नहीं भूलना ट्रिक है ये लिख लेना कहीं पे जा करके कॉपी में नोट कर लेना इसलिए मैं कहता हूँ कि मेरी बातों को गौर से सुनो तो बड़ा मजा आएगा आप लोगों को पढ़ने में ही नेवर अराइव ओके ये इनर्ट गैसेस हैं ये स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है फ्री स्टेट में पाया जाता है या किसी से रिएक्शन नहीं करता है ठीक है इसलिए इसको इनर्ट गैस कहते हैं नोबल गैस कहते हैं ठीक है एक्सेप्शन है बट जितने भी एलिमेंट हैं इन इनर्ट गैस को छोड़ के जितने भी एलिमेंट हमारे नेचर में है वो सारे एलिमेंट के आइटम हमेशा कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं स्वतंत्र अवस्था में यानी फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते हैं दिमाग में बैठा लो जैसे ऑक्सीजन है ऑक्सीजन आइटम कभी अकेला नहीं रहेगा जैसे कार्बन आइटम है कार्बन आइटम अकेला नहीं मिलेगा आपको हमेशा किसी न किसी वो फॉर्म में कंबाइंड फॉर्म में जुड़ा रहेगा या खुद खुद के आइटम से जुड़ा या दूसरे आइटम से जुड़े ओके लेकिन कंबाइंड फॉर्म में रहेगा ठीक है जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन ओ के रूप में रहता है हमेशा ओके okay, नेचर में कभी ऑक्सीजन अकेला नहीं पाया जाता है नाइट्रोजन है नाइट्रोजन अकेला कभी नहीं पाया जाता है ओके okay, नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में पाया जाता है ओके okay, याद रखना बात को इसलिए जितने भी इन एलिमेंट हैं ओके okay, उनके एटम इनर्ट गैस को छोड़ के सभी कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते मैंने लिखा एटम डज नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट ओके एक्सेप्शन अपवाद इनर्ट गैस जो होते हैं वो सतर्त अवस्था में पाए जाते हैं ये रिएक्ट नहीं करता किसी चलो बहुत इंपॉर्टेंट बात है मैंने इसको बार बार बोला है आप लोगों को समझ गए हो चलो आप आगे नीचे आ जाओ एटम टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन मैंने अभी बताया कि एटम का तीसरा प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट है कि एटम जो है केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है ठीक है अब कहो सर केमिकल रिएक्शन क्या होता है तो हम लोग का टेंथ का पहला चैप्टर साइंस का यही है केमिकल रिएक्शन यानी केमिकल इक्वेशन तो चिंता मत करना इसका मतलब हम लोग समझा देंगे लेकिन याद ना केमिकल रिएक्शन में एटम पार्टिसिपेट करते हैं ठीक है ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है चलो इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा यहाँ पे वो है स्ट्रक्चर ऑफ द आइटम ओके ये बहुत इंपॉर्टेंट है परमाणु की संरचना ओके okay, एटम क्या चीज़ का बना होता है तो पहली बात समझो आप लोग ओके okay, परमाणु मैंने बताया कि डॉल्टन साहब ने बताया था कि परमाणु मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल है ओके एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर अकॉर्डिंग टू डॉल्टन थ्योरी ओके बट एटम इज इंडिविजिबल ओके अकॉर्डिंग टू डॉल्टन डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी डॉल्टन साहब ने कहा था कि एटम पदार्थ का सबसे छोटा कण है और वो अविभाज्य है अविभाज्य मतलब उसको तोड़ा नहीं जा सकता है ओके okay, लेकिन मॉडर्न साइंटिस्ट ने यह प्रूफ कर दिया है कि परमाणु भी विभाजित हो सकता है परमाणु भी बहुत सारे कणों से मिलकर बने होते हैं उन कणों में तीन जो कण हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट कण हैं तीन पार्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है तो एटम में बहुत सारे पार्टिकल होते हैं लेकिन उसके जो एटम के सारे प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है वो तीन पार्टिकल हैं जिनको हम लोग फंडामेंटल पार्टिकल कहते हैं फंडामेंटल पार्टिकल या बेसिक पार्टिकल बोलते हैं तो आइटम तीन फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बना होता है याद रखना आपसे पूछा जाएगा कि एटम के अंदर फंडामेंटल पार्टिकल कितने होते हैं तो बोलोगे तीन ओके हिंदी में इसको मौलिकन बोलते हैं मौलिकन ओके वो तीन पार्टिकल क्या है सर तो वो तीन पार्टिकल फंडामेंटल पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन
एटम इज मेड अप ऑफ थ्री फंडामेंटल पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन ओके परमाणु तीन मौलिक कणों ओके okay, जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है याद ना आपसे पूछे कि परमाणु के तीन मौलिक कण कौन है तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ओके फंडामेंटल पार्टिकल्स एटम के कितने होते हैं तीन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन आप कहोगे सर एक चीज़ देखो यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रॉन के ऊपर यहाँ पर निगेटिव लिखा है साइन ये ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉन के ऊपर मैंने निगेटिव साइन लिखा है यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर निगेटिव साइन क्या है बताता हूँ मैं अभी ओके ई पे निगेटिव होता है इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव होता है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है और न्यूट्रॉन पे जीरो जीरो मतलब कि कोई जीरो कोई नेगेटिव पॉजिटिव नहीं है और न्यूट्रल बोलते हैं उसको उदासीन बोलते हैं ठीक है तो नेगेटिव जो होता है ये नेगेटिव इसको चार्ज बोलते हैं वो नेगेटिव चार्ज होता है आवेश बोलते हैं हिंदी में चार्ज ओके इस चार्ज के बारे में हम लोग फिजिक्स में टेंथ क्लास में चर्चा करेंगे लेकिन अभी याद ना कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव होता है प्रोटोन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पर जीरो चार्ज होता है यानी कि न्यूट्रल होता है वो उदासीन होता है कोई चार्ज नहीं है उस पर ठीक है याद रहना इलेक्ट्रॉन को इस तरह हम लोग लिखेंगे प्रोटोन को इस तरह लिखेंगे न्यूट्रॉन को इस तरह सिंबॉल में याद रहना ठीक है चलो ये भी समझ में आ गया कि आइटम कितने चीज कितने फंडामेंटल पार्टिकल्स के मिलकर बना होता है तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स से ओके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ओके याद रखना बात को इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अब ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ रहता है आइटम के अंदर अब ध्यान रहना बहुत इंपॉर्टेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान दो आप लोग ठीक है मैं इसको थोड़ा बढ़ा करके आपको बताता हूँ देखो यहाँ पे मैंने यहाँ लिखा है एक और नोट ओके कि देर आर टू पार्ट्स ऑफ एन एटम एक एटम है जैसे एटम का जो शेप होता है आकार होता है वो स्फेरिकल होता है गोला होता है याद ना बात मैं बना रहा हूँ यहाँ पे ओके एटम का शेप गोलाकार होता है स्फेरिकल होता है दिमाग में सेट कर लेना ठीक है अब स्फेयर के अंदर क्या होता है दो पार्ट है देखो याद ना बात को एक पार्ट इसके सेंटर में होता है ओके जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं क्या बोलते हैं न्यूक्लियस केंद्रक नाविक बोलते हैं हिंदी में ठीक है एटम के एक एटम का स्फेयर कैसा होता है साइज एटम का साइज स्प्रिकल होता है एटम का दो पार्ट होता है एक एक सेंटर में होता है पार्ट सेंटर वाले पार्ट पर पॉजिटिव चार्ज होता है ओके और सेंटर के बाहर वाला भाग अच्छा सेंटर को बोलते हैं न्यूक्लियस ओके न्यूक्लियस का खोज रदर फोर्ड साहब ने किया था याद रहना बात को न्यूक्लियस का डिस्कवर कौन किसने किया था रदर फोर्ड साहब ने याद रहना बात को रदर फोर्ड साहब तो न्यूक्लियस किसे बोलते हैं तो एटम के बीच वाले पार्ट को एकदम मध्य भाग को केंद्र भाग को कि हम लोग नाविक बोलते हैं न्यूक्लियस बोलते हैं नाविक हिंदी में बोलते हैं ठीक है केंद्र रख हिंदी में केंद्र भी बोलते हैं नाविक भी बोलते हैं इंग्लिश में न्यूक्लियस बोलते हैं तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटोन रहता है और न्यूट्रॉन रहता है मैंने बोला ना तीन फंडामेंटल पार्टिकल से इलेक्ट्रॉन आइटम बना होता है तो आइटम का दो भाग है एक तो न्यूक्लियस वाला पार्ट है न्यूक्लियस के अंदर आइक न्यूक्लियस के बाहर मैंने वही लिखा देखो यहाँ पर देर आर टू पार्ट ऑफ ऑफ एन आइटम फर्स्ट इज इन द न्यूक्लियस एंड सेकेंड इज आउट द न्यूक्लियस एक परमाणु के दो भाग होते हैं प्रथम नाभिक के अंदर और दूसरा नाभिक के बाहर मतलब कि एक तो हो गया ये नाभिक के अंदर वाला ये वाला पार्ट और एक नाभिक के बाहर वाला भाग दो भाग होता है नाभिक पे पॉजिटिव चार्ज होता है और परमाणु पर नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन रहता है नाभिक के अंदर क्या रहता है न्यूट्रॉन रहता है प्रोटोन रहता है याद ना बात को न्यूट्रॉन और प्रोटोन नाभिक के अंदर क्या रहता है बाबू प्रोटोन प्लस न्यूट्रॉन और नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन जो है वो एक सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करता रहता है चक्कर लगाता रहता है ठीक है याद ना बात को मैंने भाई लिखा है तो न्यूक्लियस अच्छा एक इंपॉर्टेंट चीज़ हाँ भाई मैंने लिख दिया है भाई नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है नाभिक के अंदर कौन रहता है न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है प्रोटोन और न्यूट्रॉन और न, न, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर ओके सर्कुलर पाथ पे ऐसे गोल 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 सर्कुलर पाथ पे चक्कर लगाता रहता है रिवॉल्व करता रहता है ठीक है तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये टॉपिक पूरी तरह समझ में आ गया होगा एक इंपॉर्टेंट और नोट नीचे सबसे नीचे लिखा हुआ यहाँ पर देखो कि एक चीज़ समझना जो मैंने बोला कि ये एटम है ये एटम के अंदर ये ये बीच वाला पार्ट जो है न्यूक्लियस है ये न्यूक्लियस इतना छोटा होता है इतना छोटा होता है याद ना कि ये परमाणु से बहुत छोटा होता है इतना छोटा होता है कितना छोटा होता है तो एक लाख गुना कम छोटा होता है ओके टेन टू दी पावर माइनस फाइव गुना होता है यानी कि बहुत छोटा होता है याद ना कि परमाणु किसी भी आइटम में न्यूक्लियस बीच वाला पार्ट को बोलते हैं अब ये इतना छोटा होता है इतना छोटा होता है जिसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटोन होता है इतना छोटा होता है एक लाख गुना ओके छोटा होता है परमाणु से परमाणु का अगर साइज एक लाख है तो न्यूक्लियस का साइज एक होगा ये इंपॉर्टेंट चीज़ है एक लाख गुना कम होता है जैसे एग्जांपल से मैं समझाता हूँ तुमको ओके जैसे आप लोग देखो कि जैसे मान लो कि एक क्रिकेट फील्ड है क्रिकेट मैदान है उसमें पचास हज़ार से एक लाख लोग सब बैठ सकता है ठीक है लेकिन इस क्रिकेट फील्ड में मान लो कि ये इतना बहुत बड़ा क्रिकेट फील्
एटम के साइज की तुलना में एक लाख गुना कम होता है बहुत छोटा होता है न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है बाबू न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर सर्कुलर पाथ पे वृत्तीय पथ पे रिवॉल्व करता रहता है चक्कर लगाता रहता है ओके तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ पर नोट करके लिख दिया है बहुत कंसेप्ट की चीज़ है चलो अब मैं नेक्स्ट पर चलता हूँ आप लोगों को ठीक है बताता हूँ नेक्स्ट स्लाइड देख लो ये स्लाइड हो गया खत्म नोट कर लेना आप लोग अब चलो ये नेक्स्ट स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है इसको आप लोग देखो मैंने बहुत जबरदस्त नोट आप लोगों को तैयार कर दिया है इसको आप ध्यान देना देखो यहाँ पे यहाँ पे मैंने लिखा है आप लोगों के लिए देखो तो कि इलेक्ट्रॉन प्रोटोन न्यूट्रॉन अब सुनना अच्छा से इलेक्ट्रॉन पर ध्यान देना यहाँ पे आप लोग देखो इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है चार्ज यानी आवेश ओके पहले ये सुन लो इलेक्ट्रॉन का आविष्कार कौन किया इलेक्ट्रॉन का आविष्कार थॉमसन साहब किया कभी अभी एग्जाम में आ जाता है नाइन्थ के एग्जाम में ठीक है कि इलेक्ट्रॉन का आविष्कार थॉमसन साहब किया कौन किया थॉमसन जे जे थॉमसन नाम है इनका ठीक है और प्रोटॉन का आविष्कार किया गोल्डस्टिन साहब गोल्डस्टिन ओके एंड न्यूट्रॉन का आविष्कार जेम्स चैडविक नाम चैडविक मैंने लिख दिया यहाँ पे अब कब क्या ये भी मैंने लिख दिया अठारह सौ सन्तानवे देखो ये एयर याद करने की जरूरत नहीं है ये इतिहास नहीं है हिस्ट्री नहीं है ये केमिस्ट्री है साइंस है तो आप लोग को सिर्फ साइंटिस्ट का नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी कौन किया बाबू थॉमसन और प्रोटोन का गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन का चैडविक ओके जब चैडविक पूरा नाम है अब इलेक्ट्रॉन पर जो मैं ऊपर जो निगेटिव लिखता हूँ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के ऊपर मैं जो निगेटिव लिख रहा हूँ समझाने के लिए आप लोग को देखो ऐसे लिखता हूँ इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव तो नेगेटिव का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज आवेश चार्ज बोलते हैं इसको नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज होता है आवेश होता है ठीक है आप इस चार्ज को याद ना हिंदी में आवेश बोलते हैं इसके बारे में हम लोग डिटेल से टेंथ क्लास में कभी फिजिक्स में पढ़ेंगे ओके डोंट वरी तो इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है इसको याद रखना मैंने लिख दिया नेगेटिव चार्ज ओके यहाँ पर नेगेटिव चार्ज लिख दिया नेगेटिव को हिंदी में ऋणात्मक बोलते हैं ओके और प्रोटोन पर पॉजिटिव चार्ज होता है उसको धनात्मक बोलते हैं ओके और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता जीरो मैंने लिखा हुआ है न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता न्यूट्रल होता है उदासीन कोई चार्ज नहीं वो चार्जलेस होता है ठीक है न्यूट्रल न्यूट्रल होता है वो ठीक है न्यूट्रल बोलते हैं उसको उदासीन कोई चार्ज नहीं ओके अब जो चार्ज होता है ना इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है ये इंपॉर्टेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है ये एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो एक पहली बात तो यह कि इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है प्रोटोन पर पॉजिटिव चार्ज होता है ठीक है इलेक्ट्रॉन का पर जो निगेटिव चार्ज होता है उसका वैल्यू होता है माइनस वन पॉइंट का पावर माइनस नाइनटीन कुलम सी मतलब कुलम चार्ज का ऐसा यूनिट होता है कुलम ओके डोंट वरी आगे हम लोग पढ़ेंगे टेंथ क्लास में फिजिक्स में टेल से ठीक है कि चार्ज क्या होता है लेकिन फॉर द टाइमिंग आप लोग ये समझ जाओ कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है माइनस वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू दावर माइनस नाइनटीन कुल और प्रोटॉन पे भी उतना होता है चार्ज लेकिन पॉजिटिव होता है साइन का खाली फर्क है और न्यूट्रॉन पे जीरो होता है ओके okay, बहुत इंपॉर्टेंट है ये याद रख लेना माइनस वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू दावर माइनस नाइनटीन कुलम और प्लस वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू दावर माइनस नाइनटीन कुलम सी मतलब कुलम होता है चार्ज का यूनिट है ऐसा यूनिट ठीक है चलो अब इसका मास कितना होता है तीसरा नंबर देख लो मास क्या होता है इसका ठीक है तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 पॉइंट वन इंटू टेन टू दावर माइनस थर्टी वन के जी बहुत ज़्यादा कि बहुत कम है बहुत कम है माइनस थर्टी वन है सोच रहे हो दस का पावर माइनस थर्टी वन बहुत कम है यानी ये इतना कम है कि ये जीरो करीब करीब जीरो है ये इतना कम है तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 पॉइंट वन इंटू टेन टू दावर माइनस थर्टी वन के जी और प्रोटोन का न्यूट्रॉन का मास करीब करीब सेम होता है मास वजन दरमान ठीक है करीब करीब वन पॉइंट सिक्स सेवन इंटू टेन टू दावर माइनस और इसका भी उतना ही होता है लेकिन मैं अब एक इंपॉर्टेंट सुनो कि जो प्रोटॉन का मास होता है यहाँ तो मैंने एक नोट करके लिखा है ओके अच्छा से देखो आप लोग ठीक है जो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो इलेक्ट्रॉन का मास ओके बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना इसको देखो मैंने यहाँ लिखा है कि प्रोटॉन का मास जो है वो देखो कितना ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटोन के मास का एक बट्टा गुना होता है यानी कि प्रोटॉन अठारह गुना भारी होता है ओके याद ना बात को बहुत इंपॉर्टेंट है अठारह गुना इसको कई कई बुक में 2000 टाइम्स लिख दिया है तो इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास से बहुत कम होता है बहुत कम है अप्रॉक्सीमेटली जीरो अब प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास करीब करीब सेम है ये ये देखो ना सेम है कि नहीं यहाँ पर लिखा हुआ मैंने तो प्रोटोन का मास और न्यूट्रॉन का मास सेम होता है अब चलो एक और चीज़ समझ जाओ बहुत इंपॉर्टेंट है मैंने यहाँ पर ये यहाँ पर जो बनाया है फिगर देख लो फिगर को इसमें मैंने लिखा है कि नाभिक के अंदर न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है और न्यूक्लियस के चारों ओर ओके इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता रहता है चक्कर लगाता है मैंने ये बात पहले ही बता दी आप लोगों को एटम के अंदर ठीक है अभी चीज सुनो ये प्लस माइनस मैंने बताया था ना तो याद रखना देखो इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज याद रख लेना और प्रोटोन पर पॉजिटिव चार्ज तो क्या
और प्लस प्लस लड़का लड़का में कहीं प्यार होता है ज़्यादा नहीं तो उसको डिपल्सन बोलते हो धकेलता है और माइनस माइनस यानी लड़की लड़की में भी प्यार नहीं होता है तो लड़की लड़की की ओर अट्रैक्ट नहीं होती है लड़का लड़का की ओर अट्रैक्ट नहीं होता है लेकिन लड़का लड़की अट्रैक्ट होता है तो यानी कि प्लस माइनस में अट्रैक्शन और प्लस प्लस और माइनस माइनस में रिपल्सन याद रहना बात डिफरेंट रहेगा तो अट्रैक्शन और सेम साइन रहेगा तो रिपल्सन कभी नहीं भूलना ओके चलो ये भी हो गया आप लोगों का अब नीचे मैंने एक इंपॉर्टेंट चीज़ लिख दिया आप लोगों के लिए ध्यान दो इंपॉर्टेंट है ये भी समझ में आ गया होगा अब इसे ये समझ में आ गया अट्रैक्शन डिप्रेशन मैं एक और समझा देता हूँ कि देखो अभी प्रोटॉन में देखो एक चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है मैं अब तुमसे पूछ रहा हूँ तुम लोग से कि प्रोटॉन ना न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटोन और न्यूट्रॉन ये देखो न्यूक्लियस के अंदर है कि नहीं है तो प्रोटोन न्यूक्लियस पर कौन चार्ज होगा तो न्यूट्रॉन पे न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज होगा क्यों कि तुमसे पूछा जाएगा आप लोग से कोई पूछेगा कि बताओ कि एटम के अंदर न्यूक्लियस पे कौन चार्ज होता है तो बोलोगे पॉजिटिव चार्ज होता है क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज है ही नहीं लेकिन प्रोटॉन पे तो पॉजिटिव चार्ज है ना तो न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है याद ना बात करो न्यूक्लियस को हम लोग प्लस ऐसे दिखा देते हैं इलेक्ट्रॉन पर कौन चार्ज होता है निगेटिव चार्ज होता है तो कोई डाउट ही नहीं है ठीक है चलो इसलिए इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज देखो मैं इसको थोड़ा बड़ा करके बताता हूँ ओके ये जो है ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होता है तो न्यूक्लियस पे तो पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज अभी मैंने बताया ना कि प्लस हारमानस में जो अट्रैक्शन होता है तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन यानी कि न्यूक्लियस जो है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी और खींचते रहता है यानी अट्रैक्शन फोर्स लगता है इसलिए ये आइटम के अंदर बंधा होता है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है अब बहुत सारा रीजन इसका आगे समझोगे हायर क्लास में लेकिन अभी याद लो कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में एक फोर्स लगता रहता है अट्रैक्शन फोर्स ओके क्योंकि न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है तो वो अट्रैक्शन होगा ओके देखो ये पूरा थियोटिकल है साइंस है तो इसको आप लोग को अच्छा से पढ़ना पड़ेगा समझना पड़ेगा बहुत इंटरेस्टिंग है तो वीडियो लंबा बन रहा है लेकिन पूरा कंसेप्ट मैं दूंगा छोड़ूंगा नहीं ओके चलो अब जो डाउट रहेगा आप लोग कमेंट करके हम मुझसे पूछ लेना ओके आप लोग कमेंट किया करो और लाइक जरूर किया करो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो ओके बहुत इसमें एफर्ट जाता है हम लोगों का तो कम से कम गुरु दक्षिणा तो मिलना ही चाहिए ओके शेयर करो कमेंट करो दोस्तों तक पहुंचाओ शेयर कमेंट एंड लाइक ये सब्सक्राइब भी कर दो चैनल को ओके कि नेक्स्ट वीडियो आप लोग को मिल जाए चलो अब देखो आप लोग अब एक क्वेश्चन मैं आप लोग से कर रहा हूँ ओके पहले एक बात है कि भाई तो आप लोग से क्वेश्चन कर रहा हूँ घर से जवाब देना कमेंट में हम लोगों को कमेंट में जवाब देना तुम लोग कि बताओ कि सब एटम के अंदर तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटोन न्यूट्रॉन अब मैं तो आप लोगों से पूछा बताओ कि सबसे भारी कौन है इलेक्ट्रॉन प्रोटोन न्यूट्रॉन में सबसे भारी कौन है हेवियस्ट फंडामेंटल पार्टिकल एलिमेंट पार्टिकल इन एटम ओके सबसे भारी पार्टिकल एटम के अंदर कौन होता है इलेक्ट्रॉन होता है कि प्रोटॉन होता है न्यूट्रॉन होता है यही तरह में से जवाब देना आप लोगों को जवाब ढूंढ के लाना जो ढूंढ लेगा कमेंट करेगा हम सब तो मैं उसको उसका नाम लूंगा नेक्स्ट वीडियो में कि इसने जवाब दिया है ओके तो आप लोगों को अप्रिशिएशन मिलेगा ओके चलो तो शाबासी मिलेगा आप लोगों को तो क्वेश्चन समझाया ना क्वेश्चन क्या था क्वेश्चन है कि एटम के अंदर सबसे भारी पार्टिकल इलेक्ट्रॉन प्रोटोन न्यूट्रॉन में से कौन है ओके इसका जो जवाब देगा मैं अगले नेक्स्ट लेसन में साइंस के उसका नाम लूंगा उसको सब शाबासी दूंगा ओके चलो अब सुनो अब और इंपॉर्टेंट चीज सुनो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझो आप लोग ठीक है फॉर अ न्यूट्रल आइटम देखो न्यूट्रल आइटम किसको बोलते हैं उदासीन परमाणु देखो अगर एक आइटम के अंदर मैंने बताया ना कि एक आइटम के अंदर न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटोन होता है और न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता रहता है चक्कर लगाता रहता है चलो ठीक है ये तो बात समझ समझ में आ गया कि सर ठीक है अब एक समझना अगर किसी आइटम के अंदर देखो ये ये आइटम ये ऑक्सीजन का आइटम मैंने बनाया देखो ये ऑक्सीजन नहीं है और हम हम लोगों ने पीछे अभी पढ़ के आया कि ऑक्सीजन का एटोमिक नंबर आठ होता है ओके okay, आठ मैंने यहाँ पर लिख दिया यहाँ पे ऑक्सीजन का आठ एटॉमिक नंबर अब ये कहा होता है एटॉमिक नंबर अभी नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग समझेंगे ठीक है तो देखो ऑक्सीजन में देखो ये आठ देखा गया कि ये साइंटिस्ट ये प्रूफ कर चुके हैं कि ऑक्सीजन में आठ प्रोटॉन होता है ऑक्सीजन आइटम में और आठ इलेक्ट्रॉन होता है आठ प्रोटोन होता है आठ इलेक्ट्रॉन होता है तो बताओ प्रोटोन पर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज तो प्लस आठ माइनस आठ कैंसिल करो जीरो यानी कि पूरे ऑक्सीजन आइटम पर कितना चार्ज जीरो अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ ऑक्सीजन एटम पे कितना चार्ज है जीरो हाँ ऑक्सीजन के अंदर आठ प्रोटॉन है आठ इलेक्ट्रॉन है तो प्लस आठ प्रोटॉन की वजह से माइनस आठ इलेक्ट्रॉन की वजह से टोटल जोड़ेंगे तो कितना होगा जीरो तो इसका मतलब कि ऑक्सीजन एटम न्यूट्रल है उदासीन है मैंने इसको नेट चार्ज जीरो है याद ना बात को यानी कोई भी आइटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है ओके okay, इसका मतलब क्या है कि वो
देखो यहाँ पे अब दूसरा वाला देख लो यहाँ पे वहाँ तो न्यूट्रल हो गया न्यूट्रल आइटम किसको बोलोगे आप जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या बराबर हो अब चलो अब मैं क्या करता हूँ कि ऑक्सीजन के अंदर दो इलेक्ट्रॉन जोड़ देता हूँ एक दिमाग में बैठा लो आप लोग कि एटम के अंदर प्रोटोन कभी घटता बढ़ता नहीं है कि कोई आइटम जैसे ऑक्सीजन आइटम है तो ऑक्सीजन आइटम के अंदर हमेशा आठ प्रोटोन रहेगा हमेशा आठ प्रोटोन रहेगा कभी भी प्रोटोन घटेगा न बढ़ेगा ओके हमेशा आठ ही प्रोटोन रहेगा लेकिन इलेक्ट्रॉन घट सकता है बढ़ सकता है कहीं क्यों कहोगे सर क्यों तो इसका जवाब नेक्स्ट लेसन में मिल जाएगा कि इलेक्ट्रॉन कभी भी किसी आइटम के अंदर घट सकता है बढ़ सकता है ओके मान लो कि मैंने इस आइटम इस आइटम को दो इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिया दो इलेक्ट्रॉन दे दिया ऑक्सीजन के अंदर दो इलेक्ट्रॉन मैंने दे दिया अब क्यों दिया सर दो ही इलेक्ट्रॉन क्यों दिया दिन तीन इलेक्ट्रॉन भी दे सकते थे चार इलेक्ट्रॉन भी दे सकते थे तो उसकी बात आगे करेंगे लेकिन अभी मैंने उसको दो इलेक्ट्रॉन दे दिया अब बताओ जब दो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के अंदर दे दिया तो पहले तो आठ देखो आप चार देखो इसमें आठ प्रोटोन था और दस इलेक्ट्रॉन है प्लस आठ और माइनस दस क्या कि दस इलेक्ट्रॉन है तो माइनस घटाएंगे तो माइनस दो हो जाएगा यानी कि माइनस दो चार्ज है यानी माइनस दो मतलब नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को एनायन बोलते हैं इंग्लिश में एनायन उसको हिंदी में रिनायन बोलते हैं याद ना बात को जब भी इलेक्ट्रॉन किसी आइटम में डालोगे आप किसी भी आइटम में इलेक्ट्रॉन अगर आएगा आएगा तो एनायन आ गया तो एनायन देखो एनायन से कितना छवर्ड है नाम है एनायन यानी आ गया तो अगर इलेक्ट्रॉन उसमें आ गया तो एनायन हिंदी में रिनायन बोलते हैं तो इलेक्ट्रॉन अगर किसी में जुड़ जाता है या किसी आइटम में इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो उसको कहेंगे एनायन रिनायन ठीक है हिंदी में रिनायन बोलते हैं इंग्लिश में एनायन बोलते हैं नेगेटिव चार्ज होता है उस पर ठीक है अब यहाँ दो तीसरा एग्जाम्पल भी देखो तीसरा एग्जाम्पल मैंने मैंने क्या किया कि ऑक्सीजन आइटम में से दो इलेक्ट्रॉन निकाल दिया दो इलेक्ट्रॉन मैंने निकाल दिया तो दो इलेक्ट्रॉन निकाल दिया पहले आठ इलेक्ट्रॉन था उसमें छह इलेक्ट्रॉन बचा ओके अब छह इलेक्ट्रॉन बचा अब बताओ पल आठ प्रोटॉन है प्रोटॉन कभी नहीं घटता है नहीं बढ़ता है मैंने बता दिया पहले कि आइटम के अंदर प्रोटॉन हमेशा फिक्स रहेगा इलेक्ट्रॉन घट सकता है बढ़ सकता है अगर इलेक्ट्रॉन आ गया तो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन दो निकाल दिया मैंने दो इलेक्ट्रॉन मैंने निकाल दिया तो प्लस छः इलेक्ट्रॉन बचा सॉरी छः इलेक्ट्रॉन बचा तो प्रोटोन आठ है तो प्लस आठ और छः इलेक्ट्रॉन है तो मैंने छः इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है ओके इसलिए आठ में छो गया था प्लस दो प्लस आया तो प्लस दो का मतलब पॉजिटिव चार्ज है पॉजिटिव चार्ज को किटायन बोलते हैं किटायन हिंदी में धनायन बोलते हैं ठीक है देखो तो इसमें अगर इलेक्ट्रॉन आ गया तो एनायन इलेक्ट्रॉन निकल गया कट के निकल गया कट के निकल गया दो दो इलेक्ट्रॉन निकल गए ना यहाँ कट के निकल गया तो उसको बोलते कटायन कट के निकल गया तो कटायन तो कितना अच्छा ट्रिक है आ गया तो एनायन कट के निकल गया तो कटायन दम जबरदस्त है कभी नहीं भूलोगे तो आयन दो तरह का होता है आयन इसी को बोलते हैं चार्ज को पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को आयन बोलते हैं तो आयन में एक एनायन होता है एक कटायन होता है एनायन होता है नेगेटिव चार्ज को और प्लस को बोलते कटायन ओके याद ना बात कभी नहीं भूलना नेगेटिव को बोलते एनायन और पॉजिटिव को बोलते हैं कटायन एनायन मतलब आ गया और कटायन मतलब कट के निकल गया ऐसे याद ना कभी भी नहीं भूलोगे हिंदी वाले बच्चे भी याद ना हिंदी वाले बच्चे इंग्लिश हिंदी दोनों सुनो क्योंकि आगे इंग्लिश हिंदी आपको इंग्लिश ही काम आने वाला है इसलिए इंग्लिश में ही कोशिश करो साइंस को समझे हिंदी में टर्म याद रखो कोई टेंशन नहीं है तो देखो अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो उसको बोलेंगे एनायन ओके मतलब सॉरी इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो उसको बोलेंगे एनायन इलेक्ट्रॉन कट के निकल जाता है उसको कटायन ओके जैसे मान लो कोई आइटम के अंदर इलेक्ट्रॉन चला गया कोई मैंने कोई आइटम इलेक्ट्रॉन दे रहा है मैंने उसे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो जो इलेक्ट्रॉन देगा यानी कि उससे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो उसको बोलेंगे कटायन यानी कि वो इलेक्ट्रॉन अपने उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है कट कट के निकल रहा है तो देने वाला अमीर होता है इसलिए पॉजिटिव है लेने वाला गरीब होता है इसलिए नेगेटिव ठीक है जो आइटम में इलेक्ट्रॉन ऐड होगा इलेक्ट्रॉन आएगा तो ले रहा है गरीब है तो ले रहा है तो नेगेटिव चार्ज और जो दे रहा है वो पॉजिटिव चार्ज है कभी नहीं बोलोगे ठीक है तो एनआईन के टाइम क्लियर हो गया होगा अच्छा से ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है मैंने समझा दिया आप लोगों को ओके इस सबको नोट कर लेना बहुत मेहनत लगा इसमें ओके तो एनआईन के टाइम समझ में आ गया जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटोन की संख्या सेम रहेगी वो न्यूट्रल है उदासीन है जिसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है प्रोटोन कम है वो नेगेटिव चार्ज होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन कम है प्रोटोन ज्यादा है ओके वो पॉजिटिव चार्ज होगा नेगेटिव चार्ज को एनआईन कहते हैं पॉजिटिव चार्ज को कटायन बोलते हैं ठीक है इसी को एनआईन कहते हैं आयन कहते हैं ठीक है चलो क्लियर हो गया होगा चलो अब ये इंपॉर्टेंट अब एक और स्लाइड है खत्म कर लेते हम लोग अब अब यहाँ से समझो आप लोग ओके कि सर एटॉमिक नंबर क्या होता है सुनो एटॉमिक नंबर क्या होता है तो देखो किसी आइटम के अंदर न्यूक्लियस में जितने प्रोटोन होते हैं ना जितने प्रोटोन होते हैं मैंने यहाँ लिखा है देखो किसी आइटम के अंदर भाई जो मैंने पहला सर पढ़ाया था आप लोगों को पिछला पहला लेसन इसका उसमें मैंने पूरा एटॉमिक नंबर बताया था कि एटॉमिक नंबर क्या होता है उसको मैं नेक्स्ट लेसन में बताऊंगा मैं बता रहा हू
जेड से यानी एटॉमिक नंबर से तुमको प्रोटोन भी पता चल जाएगा और इलेक्ट्रॉन भी पता चल जाएगा ओके समझ आ गया ऑक्सीजन में देखा गया कि आठ प्रोटोन होता है आठ प्रोटोन होता है तो इसलिए उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा आठ एटॉमिक नंबर कितना प्रोटोन है बस यही है प्रोटोन की संख्या को ही एटॉमिक नंबर कहते हैं अगर मैंने बोल दिया जैसे सोडियम का एटॉमिक नंबर ग्यारह होता है तो इसमें कितना प्रोटोन है तो बोलोगे ग्यारह प्रोटोन है सर और मैंने बोला क्लोरीन का एटॉमिक नंबर सत्रह होता है तो मैंने पूछा उसमें कितना प्रोटोन है तो बोलोगे सत्रह प्रोटोन है बस क्लियर बहुत ईजी नहीं है यहाँ पर ये ई के ऊपर जीरो लग गया सॉरी गलती हो गया माइनस लगा देना इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव होता है चार्ज ठीक है वो मिस्टेक हो गया इसलिए मैं कहता हूँ वीडियो को गौर से देखो और जैसे ही पेन हाथ में पेन रखे रहो जैसे ही कोई गलती होता है उसको सही से नोट कर लो वहीं पर गलती नहीं होगा ओके चलो ये सब में आ गया अब एक है नया टर्म है मास नंबर इसको हिंदी में द्रमान संख्या बोलते हैं ओके ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको ए से लिखा जाता है देखो ए से मैंने यहाँ पर लिख दिया यहाँ पर ए से सिंबॉल ए है अभी मास नंबर क्या होता है कि किसी आइटम के अंदर जितने पोटोन होते हैं और जितने न्यूट्रॉन उसको जोड़ देते हैं उसको बोलते हैं मास नंबर मैंने पोटोन और न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़ देंगे तो उसको बोलेंगे मास नंबर द सम ऑफ नंबर ऑफ पोटोन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ओके इस कॉल्ड मास नंबर दरमान संख्या ओके okay? आप सुनो चाहे अब जैसे ये ध्यान देना चाहे आप, आप लोग ठीक है मैं ऊपर थोड़ा इसको कर रहा हूँ देखो कार्बन के अंदर देखा गया कि छः पोटोन होता है छः न्यूट्रॉन होता है तो दोनों जोड़ दो तो छः छः होगा बारह तो मास नंबर कार्बन का बारह हो गया ओके अब और ऑक्सीजन के अंदर देखा गया कि आठ अलग आठ पोटोन होता है आठ न्यूट्रॉन होता है तो जोड़ दो आठ आठ सोलह सोलह मास नंबर हो गया इसका ऑक्सीजन का बहुत इजी है कितना इजी देख लो मास नंबर पोटोन और न्यूट्रॉन को जोड़ना है ओके तो देखो एक चीज़ समझो मास नंबर अगर पता चल गया तो आपको न्यूट्रॉन और पोटोन जोड़ के पता चल जाएगा और जितना पोटोन होगा उतना ही न्यूट्रॉन होगा याद ना सॉरी जितना पोटोन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा इलेक्ट्रॉन अगर कार्बन में पूछे कितना इलेक्ट्रॉन है तो बोलो जितना पोटोन है उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा तो छः पोटोन तो छः इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन कैसे निकलेगा तो मास नंबर अगर पता है मान लो न्यूट्रॉन पोटोन को जोड़ दो तो मास नंबर बारह हो गया बारह मास नंबर अगर पता है और न्यूट्रॉन निकालना है तो क्या करोगे कि मास नंबर में से पोटोन की संख्या घटा दो तो आराम से न्यूट्रॉन निकल जाएगा देखो मैंने यहाँ फॉर्मुला ऊपर भी लिखा है यहाँ पर देखो आप लोग के लिए यहाँ पर मैंने लिखा है ये अलग डब्बा में एक मिनट अगर आपको न्यूट्रॉन निकालना है न्यूट्रॉन निकालना है तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए मास नंबर में से पोटोन की संख्या घटा दो ओके चलो अब आप नीचे देखो आप लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है थोड़ा बड़ा करके मैं दिखाता हूँ आप लोगों को ये बहुत इंपॉर्टेंट है मैंने यहाँ लिखा है देखो यहाँ पर देखो मैंने एक सिम्बॉल लिखा है ये सिम्बॉल देखो आप लोग ठीक है एक्स को एलिमेंट है कोई भी एलिमेंट है एक्स ओके ये एक्स है क्रॉस नहीं है एक्स को एलिमेंट है ठीक है अब इस एक्स को देखो आप लोग कि एक्स के ऊपर मैंने ए लिखा है नीचे जेड लिखा है ये तरीका लिखने का एलिमेंट को ए क्या है मास नंबर और जेड क्या है एटॉमिक नंबर ओके तो मास नंबर ऊपर लिखा जाता है एटॉमिक नंबर नीचे लिखा जाता है याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये सिंबल ओके इधर थोड़ा क्रॉस करके भी लिख सकते हो आप कोई दिक्कत नहीं है ठीक है अब देखो तो कार्बन का जैसे ना कार्बन के ऊपर ये बारह लिखा हुआ है छः लिखा हुआ है तो बारह हो गया मास नंबर छः हो गया एटोमिक नंबर ओके तो देखो तो ये जो है बारह मास नंबर तो मास नंबर और छः का एटोमिक नंबर था एटोमिक नंबर से क्या चीज़ पता चलता है कितना पोटोन है पोटोन छः है एटोमिक नंबर छः है तो पोटोन भी छः है और पोटोन छः तो इलेक्ट्रॉन भी छः है और आपका मास नंबर बारह हो गया ओके मास नंबर बारह निकल गया अब आपको न्यूट्रॉन पता करना है तो क्या करो इस बारह में से ही छः घटा दो बस खत्म बारह में छः घटा दोगे और आपको न्यूट्रॉन निकल जाएगा उसे मैंने फॉर्मूला लिख दिया न्यूट्रॉन का फॉर्मूला ऊपर में ठीक है चलो यहाँ भी आप ऑक्सीजन के लिए भी निकाल सकते हो सोडियम के लिए भी निकाल सकते हो आप निकाल लेना क्लोरीन का निकाल के दिखाना मुझे ओके एक क्लोरीन का आप लोग निकाल के दिखाना मुझे सोडियम में देखो तो एक ग्यारह है नीचे ये नीचे देखो आप लोग अच्छा सा नीचे मैंने ग्यारह लिखा है यहाँ पे सोडियम में देखो ऑक्सीजन में देखो पहले ऑक्सीजन में ये आठ पोटोन है क्योंकि ये उसका एटॉमिक नंबर आठ है तो पोटोन भी आठ होगा इलेक्ट्रॉन भी आठ होगा और न्यूट्रॉन निकालना है तो क्या करो सोलह में से आठ घटा दो क्या हो जाएगा आपका आठ सोलह में से आठ घटा दो आठ न्यूट्रॉन है अब जैसे सोडियम में पता करना है आपको कि कितना पोटोन है कितना न्यूट्रॉन है तो एक ग्यारह है इसका एटॉमिक नंबर है हमेशा ज्यादा नीचे वाला एटॉमिक नंबर होता है ऊपर वाला ओके okay, ऊपर वाला होता है उसका मास नंबर ओके तो ग्यारह है तो ग्यारह उसका पोटोन हो जाएगा ग्यारह पोटोन है तो ग्यारह इलेक्ट्रॉन भी होगा और तेईस उसका मास नंबर है तेईस में ग्यारह घटा दो बारह न्यूट्रॉन हो जाएगा ओके तो बारह न्यूट्रॉन हो गया ग्यारह इलेक्ट्रॉन हो गया ग्यारह पोटोन हो गया सब पता चल गया तो ये सिम्बॉल इस तरह लिखा जाता है एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोग यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पर नोट करा मास नंबर जो होता है मास नंबर इलेक्ट्रॉन सॉरी मास नंबर में हम लोग क्या करते हैं न्यूट्रॉन और पोटोन को जोड़ देते हैं अब इंपॉर्टेंट समझो आप लोग कि मास नंबर एक एटॉमिक मास ये दोनों डिफरेंट टर्म है मास नंबर में एटॉमिक मास में फर्क होता है ये बच्चे जनरली ये जानते
ओके और ये बहुत मेहनत से बनाया गया नोट्स है आप लोग पूरा वीडियो देखो लॉन्ग वीडियो हो गया है लेकिन जबरदस्त वीडियो बनाया गया पूरा कंटेंट इसमें आपको दिया गया है इसमें कोई मैंने नहीं छोड़ा है ओके कोई टॉपिक मैंने नहीं छोड़ा है आप जा करके पीछे अगर पहला लेसन आप लोगों ने नहीं देखा है तो जा करके मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा फर्स्ट लेसन का फर्स्ट नहीं तो आप जाकर प्ले भी खोल सकते हो आप फर्स्ट वाला जरूर लेसन देख लेना अगर किसी बच्चे का छूट गया तो ओके तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छा लगा होगा अच्छा लगा है तो आप लोग जरूर इसको शेयर कर देना कुछ कम कुछ पूछना हो तो कमेंट कर लेना लाइक जरूर करना बहुत मेहनत जाता है जी आप लोग लाइक कम से कम किया करो ओके तो आज के लिए इतना ही तब तक अपना ख्याल रखिए मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में